Hello, good morning. Hello. 早安，早安。这个衣服现在很符合我们现在的心情，真的，我可以放在头上了，太多问号了。我,我有一个问号，啊，这个镜头看不到我，所以你要订多，可以可以。其实我真的不明白制作组为什么把我们三个人凑在一起，身高又不配，高中矮，有没有凳子？有很多凳子。你太高了，不是我的问题。哎，不是他太高，是啊，是他太高，不是我们太矮。对对对对对对对。制作组把我们三个人凑在一起，我就觉得这个是一个非常大的疑问。你们看到我的问号？好了，哎，其他两位来了，哇，哇，很开心的感觉，哎，很好。哎，这问你好像比较拥挤，有没有？比较拥挤，有没有？怎么拥挤？看不到，看不到，然后看不到，我兄弟，我兄弟厉害了，推掉这个，厉害嘞，镜头敏感，怎么样？我今天我觉得我们的造型不错，是真的，但是我到现在还不知道我们要怎么做，对对对，可是嘛，现在三个这么大个的可以忙在这里，马你知不知道？还是你不说？叫我问制作组，制作组 ，please。拜托你们跟我们讲这么多问号，我们到底要干嘛？我们要找谁？要我们自己去找吗？什么问题？我们看一些方向，去哪里找？哎，我知道了。这么激动啊？很激动。因为呢，我觉得制作组应该是看我们三个。我们三个低的智慧加起来就很高嘛，对吗？一加一加一是三嘛？对。应该是这样，所以把我们组合在一起，一起成长，一起找答案。所以是去哪里找？所以是去哪里找？小老婆大发现。哎，这里有个问号。里面有很多问号哎，很多哎。我现在我们现在满头问号。他让我们更多疑惑，怎么办？问题在哪里？哪里？这么多问号，有可能他要我们自己解答。这边有 Q R code 的啊。哎，真的是 Q R code 嘞！哦，哦，手机，手机，扫一扫，扫一扫。今天我们就是来探索一下，到底正确的安设是什么？新加坡最多明星汇集的地方是哪里？很需要问吗？那就明天报吧。就是明天报啊。就公司啊，不是吗？不是吗？按你按，扫一扫，问题出来，请形容滨海湾金沙的气味，很贵。很 fresh 哦， it's a very pleasant smell， 啊， relaxing， 是一个 present， 是一个礼物，<笑>不是，不是，<笑>这个是问题，这个，<笑>这个问题走开。新加坡有几种警察？啊，可能两种哦，男的跟女的。哎<笑>，请问什么蜜蜂不蜇人？ baby 蜜蜂不蜇人？头蜂？<笑>什么？头蜂？就是一个 Q 嘛。鲨鱼会咬人吗？我觉得鲨鱼不会咬人，它是虾人。龙虾才是虾。我跟你做朋友，我在瞎。如果家中出现蜂巢，怎么办？搬家。去哪里找呢？等一下，去哪里找？往那边去，长个子没长脑子。那边去哪里？走，我们一起走。我收到消息，有一群不怕蚊子的英勇人士将会在这里出没，找到他们就会有答案了。他们长什么样子？我们该怎么和他们相认？就用这个。很轻哎，你们可以拿一下。这是什么？哎呦，可以打开的。往里面看。你看得到什么？没有。<笑>哦，我知道了，泡茶。没有。嗯，哎，感觉可以装蚊子。我觉得是防蚊子了。哦。是不是？这个完全没有没有概念哎。反正你手机在想。哎哎哎哎，我知道是什么了。什么？我在跟你讲啊、嗯。五个字，这个是沉蚊释放器。成文释放器是什么？是不是那个？我那你知道？你问我。走啦，去查看啦、啊！我不要。走走走。Hello。哎，嗨。这是我们相认的信物吗？对呀、啊，我还有很多哎。哪里？我看，我看，我看。这里。哇哇，这么多。
都是蚊子释放器。对啊。可是为什么上面的颜色不同呢？你看有些是橙色，有些是黄色。放糖水啊，对，给我们呃吸取那个呃能量。蚊子吃糖水呢？对，蚊子是糖水，但是你吃什么？我吃饭呢、啊。你吃饭啊？对啊。你你请问怎么称呼你呢？我是志成，我是呃 N E A 的研究人员。嗯。所以你的工作一般上是做什么的？是来这里释放蚊子啊！释放蚊子，你要把这么恐怖的东西放出来？不会，熊蚊不会咬人的，所以是没问题。我一些同事已经开始释放了，可以一起去看。难怪我感觉到蚊子在叮我。都讲公蚊不会叮人啊！你问了又没有听，对不起对不起。你看他已经跑出来了，请问他手上拿的是什么？这个就是所谓的释放器，把这个呃释放蚊子的这个管插进去的话，它就会打开，然后蚊子就会飞出来。他们飞进我的嘴巴里面，我不要打开。不要讲这么多话就没事了。那为什么你们要释放这些蚊子、啊？这些熊蚊释放后可以减低那个衣蚊的数量，还有骨痛热症的发生。那其实释放蚊子的时间点有关系的吗？通常我们在早晨，因为比较凉爽，然后蚊子也是可以分散的比较好。一桶里面是几只啊？大概有一百五十只。一百五十只，一呼一瞬间就把它放出来了。对，很快。天哪，你们这样释放一座主屋内，你们释放几只蚊子？蚊子的话，我们是看这里的人口的密度，还有异蚊本身的密度来衡量。很简单的，就是你从这里把这个放进去的话就行了。我想做之前呢，我告诉你们，没有本事也要有气势，我们要有。哈！你不要打开你嘴巴，哈！哥，哈！啊，开大一点，哈！啊，开大一点，哈！开大一点，开大一点。哇、哦！哇、哦！哦、<笑>他可以吻我的脸呢。大家知道了，女生要吻和闷，不要突然哦，因为还会。不要太突然。我会吓到，我会吓到。所以我们现在在呃十一楼这里放蚊子，是可以让蚊子更好的分散。比如说你刚刚在一楼放的时候，大多数蚊子直接飞到这个呃 level， 但你在十一楼的话，它们可以飞上，可以飞下。哦，就范围更大，对，分散的范围会更大啦，对，比较均匀，所以这个是我们的 mosquito launcher， 所谓的 ML6， 也很容易的释放蚊子。你只要是按这样这个青色的钮，再按上面的蓝色钮的话，它就会一个一个的打开。哦，一个一个，我会一次开六个。我也是以为嘞，一个一个，所以六个的话就六个指定的不同的角落放。这样 ，OK。OK， 好，准备好了。所以按青色啊，按蓝色。穿。Happy birthday。Happy birthday！ 它就有轻轻的风把它吹出来，就是你刚才讲的那个风扇。对对对对。哎，下一个地方，嗯，这里吧。哦，就这里哇。那为什么要往往外面？让我们可以向外分散，不然它们全部飞上屋内啊。哦呦呦呦呦呦呦呦！其实真的蛮多的。哎呦，玩太多次了。太多次了。按金，按蓝勾。我想问一下，因为我们现在所在地是在布吉巴多嘛，那除了在布吉巴多释放蚊子之外，还有在哪一些地区呢？除了这里的话，我们有在蔡硕港、呃、易顺，还有淡滨尼释放蚊子。那会在这几个地方放，是因为这里很多普通易血热症的 case 吗？是因为他们以前呃埃及蚊的密度比较高，而且 case 也有以前的 case 啊，所以我们选这些地方来释放蚊子啊。我讲很多的时候，我们算了。没问题。<笑>哎、欸，说真的啊，如果这些熊蚊子可以来减低骨痛医学热症的话，他们真的是 super hero。如果他们是 super hero， 他们就是 Batman 对吗？如果他们是 Batman， 我们是他们的 sidekick， 所以我们是 Robin。哈哈哈哈哈！哈哈什么？我要做 Power Puff 哥。要去哪里？ Power Puff 哥现在要去农场，要去蚊子的农场。你要飞天飞给我看，飞去你跟我们走。当我飞鸟就会跳小鸟。小老婆大发现，哇，自动的，自动的，哎，那边有人，对对对，打开 ，Hello， 你们好 ，Hello， 你好。
哎，我们要找 super hero 的家，文子农场是在这里吗？啊，对，你们来对地方了。其实这个地方，呃，除了叫文子农场，我们更愿意叫它文子工厂。除了养鱼场、养鸡场、牛蛙场、羊场，新加坡还有什么农场吗？飞机场、飞机场、农乌龟乌龟场，我去过。我知道新加坡有鳄鱼场，蚊子的农场，你们去过？哦，哎呀！哇，原来真的是有繁殖蚊子的地方。对对对。哦，找到了哦！说这么多，请问您贵姓大名？啊、uh, ，我叫邓璐，我是国家环境局环境研究学院的啊、uh, 高级研究员。那请问我们可不可以去看一下这个蚊子诞生的过程？嗯，当然没有问题，大家请跟我来吧。哇，好，好，你这么 confident 在里面啊？<笑>你看，他们在研究嘞，有那个插管。对，欢迎大家来了解 Project w a b a k i a 其实你们可以觉得这边的温度跟其他地方有点不一样，这是为了蚊子它们舒服，二十六度到二十八度之间，这边的湿度也很高，所以啊，为了它们能够生活的比较好，比较健康。嗯，哇，有密集恐惧症，看起来有毛骨悚然。你们这边养的蚊子为什么可以帮助减低骨痛医学热症呢？我们在新加坡外面传染骨痛医学热症的蚊子是埃及伊蚊，然后我们这边养的也是一种埃及伊蚊，但是是一种特别的埃及伊蚊。我们把一种叫沃巴克亚沃尔巴克的细菌把它放到里面，然后这种细菌呢，如果我们释放雄性的带沃尔巴克细菌的蚊子去外面，它们和外面的雌性的蚊子交配，然后它们所产的卵就不会孵化，这样野生的埃及蚊的数量就会得到抑制，传播骨痛热的机会减少了，骨痛热症就会下降。哦，哦，哇哇哇，很能养啊！我们有在打架，他们在交配。哦，所以所以。这边里面有大概三千只雄性的和三千只雌性的蚊子，只有雌性的会叮人吸血。对，雌性的它们平常也是可以吃花蜜啊，叮呃可以吃植物的汁液，但是因为它们要产卵，产卵需要蛋白质，嗯，但植物汁液里没有没有很多蛋白质，嗯，这就是为什么它们要吸血要叮人。哎，又少又少又少又少，来，又来了，来了。蚊子一定要吸血才能活吗？要，我觉得要。真的要？真的要不要？你们讲要，我一定要讲不要的吗？不然节目哪里有好玩的？为<笑><笑>为什么要？吸血是它的食物啊。好像有道理啊。对，不可能像你一样吗？吸空气也会肥。<笑><笑>那这里的。食蚊子都是叮谁的血来产卵？呃，这里我们是用特别的呃一种呃动物的血啊，来给他们提供呃蛋白质。就是就是不好讲啦啊，不好说，说起来要三天三夜呀，所以不好跟你们解释。不好解释。原来雄蚊不叮人，只喝树枝和花蜜，大家长知识了吗？大家可以看一下，这边一片上面大概有三万粒卵。这个我还没是 most cool 呢。呃，蚊子产卵不是在水面吗？对，这些是我们放在里面给它们收集，然后要干燥，因为这样的卵我们可以收呃超过六个月。哦。呃，这是为什么啊？埃及蚁蚊和骨头热这么难消除，因为它们如果在野外可以干在干燥的环境中生长六个月，然后再下雨它们又会孵化，又会变成新的蚊子。真的，蚊子好可怕。真的。好，生命力好强。对对对，刚才我讲是什么细菌放进去，你们可以重复一次吗？我知道埃及伊蚊。沃沃尔巴克，沃尔巴克，英文叫沃巴克。沃尔巴克，英文叫沃克巴。沃巴克，差不多，沃巴克，差不多，差不多，沃巴克。沃巴克。哦，里面都是熊的蚊子。哎哇，它真的不会咬人哎。嗯，它是停留在上面。有有有，它听到我的手了。呃，这个沃尔巴克菌，它其实是一种自然的细菌，在比如说我们的蝴蝶啊、蜻蜓啊，它们身体里都有这种细菌，所以这种细菌是天然的，就是说这件这个沃尔巴克技术是非常安全也非常自然的。这
边是我们的结节养殖室。请问这里是养蚊子还是养鱼的？为什么会有一个鱼腥味？你讲得很对，这边的确是有鱼腥味，因为我们给结节的饲料其实是鱼饲料，所以这些鱼饲料的味道就会散发在空气中。哦，所以跟养殖场鱼的养殖场的味道是一样的，对对对，很相似，很相似。所以你们看到的这个是我们的高密度养殖架，里面都是结节，然后这个是我们以前用的旧的方式，用黄色的盘一盘一盘养的。呃，刚才你们在那个成虫室看到那些纹卵嘛，然后那些纹卵经过一夜的孵化，就会变成很小的结节，我们叫它衣领虫的结节。你们可以看一下，衣领虫啊，哇，真的非常小，非常非常小，而且还是有点透明透明的。对对对，啊，然后我们这边有一个挑战，就是我们这些高密度养殖架啊，我们要放这种大小的结节，一万两千只，准准放进每一盘。怎么算、啊？所以你们觉得很奇怪吗？很奇怪，怎么算？就是、孔峰有一万两千只，对，我很确定有一万两千只。怎么怎么确定？啊，这就是为什么我们和本地这间公司联合发明了一台一台机器，叫结节计数器。这样把一万两千只精确的算出来，然后可以放在那个养殖盘里面。哦，所以那个树木在跳，它已经开始在算了吗？啊，对，所以它的操作非常容易，就是我们把大量的结节孵化的结节，把它放进上面这边，然后。开这个开关，要跑，那个数字就开始跳了。嗯，这样子要算你多久啊？两到三分钟可以算一盘。在你有这个机器之前哦，都是用人工的吗？那你可以试一下。哦，用人工这样子算啊？一只一只算，这样一点一点的吸出来，然后。对。哇，那眼力要很好哎，像老花这样不行哎。没办法，几条，就完全看不到有几条哎。好 ，OK， 我看一下这个一，当然一条都没有，当然一条都没有，你看看。啊，一条都没有，都看不到。哎呦，这样吸出来，然后这边大概有两只，你看到吗？啊，我只看到一只哎。哦，还有一只在我手那边。我只看到你的手哎。OK， 完全没有办法。所以呃，用这种方法，我们只可以在原来那种黄色的小盘四千只，大概需要我们两个同事大概工作一个小时才能算完一盘四千只啊。这里是我们的雌雄分离室，我的同事 j e s s e l i n e 就会在这边啊演示怎样把雄性和雌性的纹眼分开。嗯，所以这里我们有 female b u i l b a 然后这里是我们的 male b u i l b a 嗯，对他们有差别 in size。哦，所以你们看到的这两片是两片 V 字形的玻璃板，就上面大，上面小，所以大的会被卡在上面，小的会被卡在下。哦，明白了。而现在呢，我们和本地一间公司一起合作，又研发了一个自动化的设备，所以可以自动做这个步骤。哇！哇，这我第一眼看到，你看那里又有手把，好像一个衣橱一样，是，可是它头上又有一个洞。哦。我们就是把混合的雌性、雄性的呃蛹，把它倒进这边。哦，大概在它跑十分钟之后，雄性的就会从这条管出来，我们就会在那边。然后雌性呢会在这边，然后剩下的就是结节。如果万一有结节在里面的话，就会分开。还没有变成蛹的时候。对。哦，非常清楚。那这个跟人工的其实它的速度差相差多少？它比人工的至少要快二十倍左右。二十倍。二十倍，这个机器太伟大了。请问谁发明的？呃。我是发明人之一，我是发明人之一。真会问，这也是和本地的一间公司合作，然后一起共同发明、共同制作出来的。给你一个热烈的掌声啊！还有更热烈的，请问。外国有没有跟你们购买啊？对，现在目前为止在欧洲，然后、呃、中国，还有澳大利亚都有啊、呃、买这台机器来。天价，新加坡的骄傲，新加坡的骄傲，太棒了！我后面这几台机器是新加坡人的智慧结晶，哇，太骄傲了！我要在这边拍一张照，留念一下。双子座今年二十三岁，你好，幸会，幸会。我是黄振东，今年三十四，丁卯年出生的。幸会。你好，我是郭坤耀，今年二十五岁。嗯，强强强强，强强是什么？你输什么？才华横溢第二名。哇，了不起啊！哎，是歌台新娘第一。哎，歌歌台，歌台新娘第五。呃，叫我养蚊子第一。所以这一件就是我们的 X 光室，我们这边生产的蚊子也是要照 X 光的。那你们知道为什么蚊子也是要照 X 光吗？你觉得这个蛹的 X 光是来分辨年龄的？
，就是看他是未成年还是老年人。哦，我知道，那些蚊子的功用就是出去吸引吃的蚊子。嗯。所以 X ray 他们的发育好不好？我知道，我知道，因为 X ray 是看骨头的，是不是？对，所以他们是看这个用有没有骨痛热症病毒在里面。骨痛热症。OK OK， 准备啊！联想很丰富，可是全部不对。因为我们的蛹啊，它的分离成雄性和雌性，它不是绝对是完全百分之百雄性的，它还会掺到一点点雌性，所以这些雌性我们是不希望它释放出去的。所以这架 X 光机呢，我们用很低剂量的 X 光可以照射那些雌性的蛹，它会破坏它的生殖系统，就是它没有没有办法有下一代。哦，所以我们这个方法是双倍安全。所以这个仪器也是来自。这个仪器我们是跟外国买的，好、oh, 呀、okay, 啊，那就不用来了，别说别说，剪掉。我们现在来到了整个蚊子生产的最后一个步骤，这边就是我们的呃蚊蛹计数器，这是我们怎样把这些蚊蛹每一个一百五十放进这个罐。我看不到洞，没关系，就倒下去就好。真的吗？它不会倒去隔壁？不会不会。好，啊倒，然后你只需要按那个蓝色的键 run， 它们就会出来了啊。你可以开三架，然后看哪一架先到一百五十哦。哇，收藏就是不一样。哦，这个到了一百五十了，所以它停住了。一百五十一耶，怎么办？是因为有一只跑得比较快，但是它没有进去，还卡住啊。你看，它跑回上去。对，没有关系。再跑，它再跑哦，两只，两只，两只，它跑回上去耶。一百一十五，一百一十五，明明是一百五十一，明明才一百一十五。所以接下去你们就可以把它装进罐，把它装倒反，所以它们会在这个罐里面用两天来成长，变成成蚊。最后一个步骤就是要把糖水放上去，当它们变成成蚊以后，它们可以喝那个糖水，然后有能量去飞，去找雌性的在野外。今天真的非常开心，上了宝贵的一课，谢谢登录科学家，谢谢谢谢谢谢登录老师，也谢谢你让我们当一日的科学家。根据我们的数据显示，在我们的释放区，野生埃及蚁蚊的数量减低了啊，大概百分之九十，而骨痛易泄热症的病例减低了呃，大概百分之七十。沃尔巴克技术是一项非常有用的灭蚊工具，我们对它非常有信心，但是它绝不是万能的，所以我们的居民依然要实行灭蚊五步骤，阻止蚁蚊在社区的滋生。这里就是物流中心。哇，我第一次看到这么多包裹在我的眼前啊！早上九点钟就这么忙碌啦。嗯，这新加坡人的网购能力都很强哦。妇女，妇女。所以阿姨，让我来一起来看看。网购的包裹在送到你家前会被送到哪里？非常了解，因为我们每次网购呢是从别的国家送过来的，然后呢，他就会先去一个仓库，然后那个仓库呢，然后他就会分你家的呃地址，然后跟住跟着区域，然后呢再分去你家给你。对，我觉得他说的对，<笑>对对对,对，我们是来找谁的？拍了这么多集你还不知道，这里都是穿制服的，当然是找那个没有穿制服的啦。喂、哎。喂，白色一单位。Hello， Hello， Hello。哎，你好，你好，你好。请问你是？哎，我是 Sam， 我是你的负责人。负责人，对对对对。太好了，太好，我们有很多问题想要问。我们今天是来实地考察包裹运输人员的工作性质。还有还有。物流中心的运作，还有还有还有，网购的货品在送到我们的手上之前，是不是来到这里？所有的问题我一一帮你们解答。哎呀，太好了！哎，我告诉你们啊，不知道为什么呢，看到这些快递员，我就会非常开心，莫名的开心。我知道，因为你是 shopping queen 吗？哎 ，Sam， 请问这里有多少个快递员呢？我们大概接近有差不多四百个快递人员，嗯，然后每天都要分发差不多四万个包裹。然后单单从卖家那边取货，都有两千八百个地址。两千，两千八。那你们平均是不是一天要跑八到九个地方去取货？不止，可能大概平均大概有二十五个
地址需取货啊，取货十五个。那反正今天我们是要来多了解快递员的嘛，那我们可不可以跟着一起去？可以，时间也不早了，所以你们要就跟着我们的一辆货车去取货吧。他们他们他们他们呢？我们派最资深的，还有这个啊最大只的一起去、啊。你最会购买，你还不要去？没有，因为没有办法啦。我们去啊，我们去哦。往往哪走？跟哪一位？来，就是在这里。走吧走吧，来这里，来来，就这里，来啊，这里，啊，我也不知道了，这里就这里，我就带他们去，当然了，不然我们要自己去，哦，你要带我们去吗？哎，对对对，哦，来，请请请请，来呀，哦，就这里，好，新婚快乐，旅途愉快，旅途愉快，拜拜，拜拜 ，Hello， 我们可以出发了吗？可以 ，Let's go。请问你贵姓大名？我叫 Jeff。你是 DJ 吗？不是。不是。哎，刚才 Sam 跟我们说，你们平均一天都会去二十多个地方，多过了，大概八八九十个吧。啊？什么？八九十个？我们的时间到晚上九点多十点。这样，十二个小时你哇，一八十个要怎么分配？那你在取货的当中有没有，哎，一整天都没有上厕所啊，或者是没有吃饭啊，都有。你像双十一、双十二的时候，那个货量特别的多，去的地方也是很多，这时间有限嘛。所以这样，我们是要到了吗？转进去就到。哦，这边。对。我们到喽。哎，怎么样？怎么样？怎么样？感觉如何？感觉如何？感觉很好。对啊，我们长了知识，也寻找到很多快乐。是吗？没有我哪里可能会快乐？没有你才快乐啊！很平静，少了烦恼。我是心非了，你们。好，我去取货，走。走走走走。嗨 ，Jeff， 我们来喽。嗨 ，Jeff，Jeff， 什么 Jeff？ 来 ，Jeff， 下一个步骤是什么？你看到这一个货这里，有这一个这一个案子，这个就是我们要 scan 的地方。二维码。对，就我们全部 scan 进去了，签个名我们就大功告成了。OK， 那我们可以上车。这个地点我确定我要去。你确定吗？是我确定，我确定，我跟你去，你觉得 OK 吗？应该应该也 OK 吧？应该也 OK 吧？你看，说 OK 就 OK 了。休息一下吧，还是你想跟我去？不用不用不用，那走走走走，推车走。搬这个搬这个上去先。那你们男士搬上去吧。OK， 大爷就先放前面，因为比较容易拿出来，对吧？对对对。OK， 好，那出发了。这么兴奋啊！这个车这么高哦。哎呦 ，OK， 拜拜，我们去第二个地点了。好，拜拜拜拜。走，我们去第二个地点。Let's go, chef. 是 Jeff， 不是 chef。OK OK。我们现在去哪里？就在这边。这个对面。对，通常就是在附近，不然就是两三座而已。哇，那么方便呢。哎，我想问你，一天内你最多可以送几个地方？八十个。哎，完成了。为了 Jeff 的安全，我决定跟上车，因为我怕妹妹把他吃掉。OK OK， 拜拜拜拜。拜。你高兴吗？啊？你兴奋吗？准备准备出发。你看他对我依依不舍，他对我依依不舍，你就来啦，你跟我一起。拜拜，我们我们在那边腻你，我跟郑龙讲，郑龙怎么走啊？拜拜。等等这个两手先，走走走，因为等下你要穿你吃，我们可以去放放饭，然后就，哎，别 excuse 我嘞。通常就是在附近，不然就是两三座而已。哇，那么方便呢！哎，我想问你，一天内你最多可以送几个地方？八十个。哎，王子好，怎么在这里？我担心你。你是不是好担心的？你看我们这么多 camera， 放心放心。其实我是比较担心 Jeff。我们到了。哦，到了，所以都是在附近而已。Hello, Q Express。来喽！哎哎，这就是这些货啊？对，就是这一些。还好哦。哎，没有很多，对。对对，平时会比较多，因为有些卖家他们不同时间。哦哦，就刚好。不同时间出货，对。明白。那一般上他们都会这样放在这里，然后你们就可以自己来取。对，我们就自己来取。OK OK。啊。拜拜，我继续收货了。拜拜。好的，我们可以回到物流中心继续找答案了。
，出发。啊走啊走啊！啊！你们觉得怎么样？我觉得取货蛮简单的，蛮轻松的，对吧？嗯，可以这么说。但是我们经营者去了区区两个地方，如果像他们一天要去八十个地方，我们肯定累坏。言之有理。嗯，对，真的是不容易啊。那那些包裹来到这里这个物流中心之后是怎么处理的？嗯，今天早上你们去的都是取货，是的。回到这里。他们就会进我们这个 conveyor belt， conveyor belt， 每个那些包裹都有那个 QR， 还有那个 barcode， 所以上面的你们会有一个扫描叫 OCR， 来，多一次多一次， OCR 是 optical character recognition， OCR 是 optical magnetic recognition， 主要是 OPR， OCR， OCR， 所以 OCR 是怎么样运作的呢？哇，太好了！我很久没有出国了。来，我的拉杆先，这是 a p p l 的输送带。对，这就是我们这个 conveyor belt。说我刚所讲的那个 OCR 是哪一个？就是这些东西。哦，它是怎么操作的？来了，来了，来了！他们有个红外线，它会照下来扫描每个包裹。那这样一个小时可以扫描几个包裹？目前这个我们调整的是四千个包裹一个钟头。哇！去年的果断措施的时候，对不对？一天六万个包裹。那你们不是要一直开着，差不多二十四小时哦。哇！基本上我们是没停的。润那个扫描之后，那个机就润他们去哪一区了，然后自动就把他们发成不同的袋。物流中心使用红外线分区输送带来为包裹分类，不止效率高，精准度也非常高。在这里打卡。所以这些包裹滑落下来被分配之后，是不是直接送出去、啊？还没有，他们还要得分多一次，就分不同的布区在这个篮子里面。哎，他们，你看这个，不，你看 ，Simon，Simon， Simon 来吧来吧，还有什么问题，通通来问我。这组号码代表什么？大家看九点。啊 ，B 五四二 ，B 五三三。我觉得这些号码呢是跟这地区来分类的。可是哦，我刚才说命，嗯，你说命 ，Simon， 有名字啊，那个 Simon 是司机，那个 Simon 是司机。哦，嗯，啊，合理吗？合理，合理。所以说不定这个号码是代表司机的编号。对，司机编号就是司机号码。哎呦，谢谢你看到那个 Simon。Simon， 有个龙猫找的人是 Simon。你看到下面那个 B 五四二 B 图，是代表我们一个 contractor 的负责人，然后五四就是我新加坡的那个 postal code， 然后二呢就是 Simon， 司机二，名字叫 Simon， 大家都有答对了一点点。我们的这个时间是最繁忙吗？还是有其他时间？呃，这个时间差不多四点是最最最最繁忙的时刻了喽。快递人员他们已经接了货回来了吗？对，是在分配下来，然后下一批他们也就要去发货给我们的买家了。哦，所以晚上的时间是分给买家的。对，每个都是白天一般都不在家，就是我们办公回家，叮咚等包裹来。还有一个疑问就是，我看这些包裹都是小小的，那如果只有一个巨大的包裹怎么办呢？哦，那种飞形状的那种大的，像地毯这样的，对不对？就是在另外一区。这就是我们的 o d d size 的 sorting 的 station， 形状比较怪怪的形状吗？放不下机器的，嗯，我们就放在这里
，慢慢的好小心的照顾，慢慢扫描跟称。他们的重量，为什么来到这边大型的就要称重量，那边就不需要称重量？其实那边也是要称那个重量，只是你们没晓得说，哎，他那个机器也会称那个重量。哦，那个机器直接称。对。那如果小的但是很重，嗯，它也能，它就不能从那边走，也是称得了的。那包完包裹，那可以去送货了嘛？哎，时间到了。谁开车？你开车啊？不是不是不是，我们的好好同事。哦，叫什么名？是 Karen。Hello， 好 ，Hello， 你好，请问你是 Karen 吗？哎，哪一个眼睛看到他是 Karen？ 刚才 Sam 讲的，我也是很困扰。可能 Sam 搞错了吧？啊，等等，你是谁？哦，是 Gary。那那 Karen 是我的 Rarity。你的 Rarity， 你的 Rarity。你的什么？你的 Rarity。星际啊 ，Rarity。哦，星际 Rarity。我们去哪里 ？OK， 搬家。哦，哇，被伸秀嘞，又戴帽子，又换眼镜，有有老花了。我就知道，我才才想说你有老花呢。那是一个地方还是两个地方？一个地方，同一个卡巴。很多个族一起送吗？哦，没有，我的亲戚全部会在那边等，帮忙我一起送。团结就是力量。太好了，团结就是力量。前面转就就要到了。哦，嗯。OK， 我们到了。Hello， 你好，送货了。如果这个包裹是送给我的，是我的包裹，那该有多好？要上上下下，不过那电梯快怎么办了？走下去也是很喘的。其实哦，送货真的不简单。哎呦，哎，真的非常喘哎，才走几户人家而已。真的非常靠体力。你每次讲我老，你未老先衰啊！哇，幸好你们两个都是艺人，不然你做这份工作早就被炒鱿鱼了。那你做这份工作咯，因为你体力很好吗？我不要，我要做艺人。哎哎，给他做一个人。你一个人在这边。哦，一个人。在这里躲躲藏藏、鬼鬼祟祟。喂，我有躲，等于没有躲哎。你不知道吗？交警是躲在草丛里面抓人超速的，只要我们躲在这里，就知道答案啦。有人在警察局玩躲猫猫的吗？这里是交通警察的总部，要答案就去问，不用在这边躲猫猫的。滴滴滴滴滴滴。来来来来来来 ，scan is scan， 马上打开。交警怎么知道你超速？交警如果他自己本身的话，他就有一个镭射枪。他站在那个 overhead bridge， 啊，我懂。他们每次站在那边这样偷拍，啊，没有偷拍，他们光明正大，他们拿着那枪。然后他的镭射枪其实可以知道你的 I U 的号码，所以是跑不掉，因为每个每个车的那个车牌号码不一样。啊，这个问题难不倒我。哎，可是是在什么地方呢？难道他躲在草丛里面偷拍吗？没有啊。Hello， 你们好。答案答案，你答案。哎、hey, ，你好，我是嘉明。你好，你们躲在这里做什么？呃，他说交通警察专家超速都是躲在草丛里的，所以他要看看对不对？嗯。哦、oh, ，没有没有，交通警察抓超速都是光明正大的，我们才不会跟你们玩。哎、啊、呀，就是说咯，谁会这么无聊躲在这边躲猫猫？哎呀，又有人是高壮，就是你咯。OK OK， 既然你们这么呃好奇的话，不然的话我们要出任务了，你跟我们一起来吧。好吧，那我们坐你的警车去吧。哦、oh, ，不行哎，不然的话我们，不然我在那里跟你汇合好不好？哎呀，你电话号码几号？几号？这我找不到你嘞，是不是？我很聪明，很聪明啊。对了，等一下我给你，等一下我给你。你干啊？我先去那边等你啊。<笑><笑>
车，我们是走路搭巴士，很远嘞。然后走这么多圈，但是没有意外，和我平时看到的一样，交警就是在天桥上出任务的。是的，所以呢，交警躲在草丛里抓超速的人，这个是一个误传。嗯，可是除了在天桥执行，他们会在哪里执行？问问他咯，问一下他。问他 ，Hello， 佳明。哎，你们好。不好意思，大巴士。没关系，没关系。哦，我的问题哦，我记得了。你们除了在天桥执行任务，你们还会在其他地方执行任务吗？一般上，我们也有可能会在路边执行任务。我们是光明正大的执行这些任务，不会跟公路使用者躲猫猫。这些执行任务的区域都会在新加坡警察部队的网站上有刊登。哦、真的、啊，嗯，真的、啊，这个就是要提醒公众说，呃，要注意安全，不要超速。还有说，当你靠近这个测速区的时候呢，我们也是有警示牌，让你说，呃，警察有可能会在这里做测速的行动。请问这个仪器是用来检测他们的车速的吗？对，这个仪器会发出一个激光，这个激光会从车上呃反射过来，然后交通警察就会分析这些数据来确定车辆的车速。那如果同时有四到五辆车一起超速呢，都可以 scan 得到吗？对，我们都能呃捕捉到全部车辆的车速。那我刚才路边看到呢，橙色的这个检测器，那为什么越有机器越有人呢？交通警察会利用多种摄像机来协助我们车速的工作，比如说我们有固定的摄像机、红灯摄像机、平均速度的摄像机，还有这个能够移动的测速摄像机。这个测速摄像机能让我们在多种不同的地方进行我们的测速的任务。呃，我有一个比较没有礼貌的问题啦。来吧。因为我看港剧跟周星驰的电影，我每次听到警察被降职就是去当交警，在新加坡也是同样的情况嘛。没有没有，在在新加坡不是这样子的。交通警察只是新加坡警察部队的其中一个部门而已。因为其实交通警察是我小时候的愿望。是吗？对。然后长大是噩梦，是不是？常被被抓，对不对？看到他们会，哎呦，好怕。做贼心虚嘞，黄振龙。我我也是有一个问题，一个问题，我很喜欢大德斯嘛，所以我德斯安哥一直跟我说，他们不喜欢交通警察，因为他们说你们喜欢抓那些超速的，如果没有 hit 到一个扩大，你们就会被炒鱿鱼，是不是对啊？哦，为你讲这么讲声，太勇敢了。太勇敢了，德斯安哥讲的。讲出人民的心声。OK， 其实交通警察其实是没有限额的。我们的任务是要确保公路使用者的安全，所以我们一定会阻止任何在公路上违法的人。OK， 那交警是抓呃超速者嘛？那如果在马路上他走得太慢，你们会去跟他们说，哎，可以走正常的速度吗？如果你在路上走太慢的话，呃，也是一种违法的行为。是是，我也是违法，对不对？对啊，也是一种违法的行为。那种走太慢的人哈，自己注意一点 ，OK。啊，有时候哦，就是因为你们所以才塞车嘞啊，赶时间的人很生气的，你们懂吗 ？So angry。所以你们不要再误会交警啊，交警是没有国刀要 hit 的，他们也不会偷偷摸摸然后给你罚单哦，他们只是为了公路的安全的。是的，绝对一视同仁哦。OK， 还有一个非常简单的问题。还有问题要问啊？还有啊，要八卦嘞。是啊，你们一个我一定要两个都可以输 ，OK？ 啊，我听说了，听说了，不是我要问的嘞 ，camera man 叫我问的 ，OK？ 他们说那个卡巴哦，有那个凤飞飞安迪哈，会不会超交警三慢呢？交通警察如果有在任务需要的时候呢，我们能在这些停车场里面停车的。哦，可以任意随便的停啦。可是如果我们需要呃做出一些任务，还是有人打电话需要求求助的时候，我们才能这样子做的。哦，在紧急情况底下。对，好了，谢谢嘉明给我们访问，让我们了解更多交警的工作。是的，又让我们增长很多的知识。谢谢。都在努力的确保大家安全的使用公路，为了就是要减少交通意外的发生，记住公路安全，人人有责，在这里打卡。
我的精力还这么充沛？看这两个年轻人，一个睡到嘴开开，一个还有盖被。要不要拿鼻刀来？哎呀，到喽，喽。欢迎，欢迎，开工喽！睡觉就睡觉，起来就睡觉。